ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിലബസിലെ അടുത്ത ഒരു മൊഡ്യൂളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് സെഷൻ ഏകദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർക്കാവുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് വാട്ടർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ വളരെ ബേസിക്സ് ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചവരോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കേട്ടാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു നോട്ട് കിട്ടിയാൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതായ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു സെഷൻ ആണ് അപ്പം കുറച്ച് കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു മറന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഒരു മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് വാട്ടർ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രഷ്യസ് കണ്ടന്റ് ആണ് എർത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നിലൊന്ന് വാട്ടർ ആണ് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോ ലൈഫ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയലുണ്ട് ഡിറ്റീവ് എക്സാമിന്റെ കേസിൽ വാട്ടറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുലാസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടൻസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതിയാകും അപ്പൊ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ വാട്ടറിന്റെ കഥകളൊന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ സോഴ്സ് ആണ് എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗനൈസംസും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ ഈ വാട്ടറിന്റെ പ്രൊസസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആണെങ്കിലും പുറമെ നമ്മൾ കാണുന്ന വാട്ടർ വാട്ടർ ആണെങ്കിലും ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്താണ് പ്രകൃതി അതെങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വാട്ടർ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ ഫോമില നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എച്ച് ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഒരു തവണ എച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഐ ടി ഐ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറിവാണത് വാട്ടറിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എന്താണെന്നുള്ളത് എച്ച് ടു ഒ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത് സോ എച്ച് ടു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പകരം എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ടർ ആർ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് കണ്ടൻസിന്റെ വാട്ടർ എന്നാണ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഓക്സിജൻ പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും കൂടെ ഒരു മിക്സർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൌണ്ട് ആണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വാട്ടറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്കറിയാം അത് ഇനോർഗാനിക്ക് ആണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അലർജി ഇല്ലാത്ത ഒരേ ഒരു വസ്തുവിൽ അപ്പൊ വാട്ടർ ആയിരിക്കാം ബാക്കി എന്ത് സാധനങ്ങൾ ഒരു ജനിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു മുതൽ മരിക്കുന്ന ഒരാൾ വരെ ഒരിക്കൽ പോലും നമുക്ക് അലർജി ഫീൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒരേ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബേബി വാട്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങൾക്കും ഈ വാട്ടറിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്കാഴ്സിറ്റി യുദ്ധങ്ങളും പ്രൊട്ടസ്റ്റും ഒക്കെ നടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പോഴും അപ്പൊ അത്രയും അതിന്റെ പ്രഷ്യസ് ആയ ഒരു കമ്പൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് വിളിച്ചു പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ വാട്ടർ ഈസ് ആൻ ഇനോഗാനിക് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ടേസ്റ്റ്ലെസ് ഓർഡർലെസ് ചിലപ്പോൾ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അതിന്റെ നിയർലി കളർലെസ് സാധാരണ ഗതി നമ്മൾ ഒരു പ്രഡിക്റ്റബിൾ കളർ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീൻ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഗ്രീൻ കളർ നിർത്തവില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതേപോലെ ഇതൊരു വാട്ടറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ഇറ ഇനോർഗാനിക് ആണ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് ടേസ്റ്റ്ലെസ് ഓർഡർലെസ് പ്രത്യേകിച്ച് മണമോ കളറോ ഒന്നും അതിന് നമുക്ക് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദെൻ നമുക്ക് വാട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഭൂമിയിലെ എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനവും വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇല്ലേ അതായത് മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗവും അല്ല മുമ്പാട്ട് സോറി മൂന്ന് മൂന്ന് ഭാഗവും എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനത്തോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ വാട്ടർ ഈസ് ദ മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എർത്ത് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ ലോൺ ലിവിംഗ് ഓർഗനൈസം ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ അറിവിലേക്ക്
അതിൽ തന്നെ സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാറ്റഗറി നമുക്ക് വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഗ്രാവിറ്റി സ്പ്രിങ്സ് സർഫസ് സ്പ്രിങ് ആർട്ടീഷ്യ സ്പ്രിങ് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി സ്പ്രിങ് സർഫസ് സ്പ്രിങ് ആർട്ടീഷ്യ സ്പ്രിങ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പേരുകൾ കോർത്തിരിക്കുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ ഇനി അടുത്ത അതേ തന്നെ വെല്ല് നമ്മളിവിടെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ വെല്ല് പഠിച്ചിരുന്നു വെല്ലിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല വെല്ലെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത പറയുന്നത് വെല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്താണ് വെല്ല് വെല്ലിൽ നമുക്ക് പറയാം വീണ്ടും അതിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സ്പ്രിങ് ലെയർ വെച്ചിട്ടുള്ള വെല്ലിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അനുസരിച്ച് വെല്ലിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് വെല്ലിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഏകദേശം കണക്ടഡ് ആണ് കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ കുറെ പേരുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം തമ്മിൽ കണക്ടഡ് ആണ് സ്പ്രിങ് ലെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വെല്ലിന് എനിക്ക് ഷാലോ വെല്ലെന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഡീപ്പ് വെല്ലെന്ന് എനിക്ക് വിളിക്കാം ഷാലോ വെല്ലും ഡീപ്പ് വെല്ലും വാട്ടർ ഫ്ലോ അനുസരിച്ച് ഗ്രാവിറ്റി വെല്ല് ആർട്ടീഷ്യൻ വെല്ലെന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വെല്ല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഓപ്പൺ വെല്ല് ട്യൂബ് വെല്ല് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു വാട്ടർ സോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ പേരുകൾ പഠിച്ചു പോവാം നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് വാട്ടറിന്റെ സോഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സർഫസ് വാട്ടർ പുറത്തൂടെ നമ്മൾ കാണുന്ന വെള്ളം രണ്ട് അകത്തൂടെ ഭൂമിക്ക് അകത്തൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലാത്ത രീതി നമുക്കത് ഡിഗ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റോക്ക് ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടോ നമുക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന സോഴ്സ് ആണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സർഫസ് വാട്ടർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ ആണ് നദികൾ ദെൻ കനാലുകൾ പോണ്ട് ലേക്കുകൾ ഇമ്പൗണ്ടഡ് റിസർവോയേഴ്സ് ദെൻ അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോഴ്സുകളാണ് വെല്ല് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വെൽസ് ദെൻ സ്പ്രിങ്സ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെല്ല് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെല്ല് ഈ സ്പ്രിങ് തന്നെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി സ്പ്രിങ് സർഫസ് സ്പ്രിങ് ആർട്ടീഷ്യൻ സ്പ്രിങ് സിമിലർലി വെൽസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്പ്രിങ് ലെയർ ഷാലോ വെൽസ് ആൻഡ് ഡീപ് വെൽസ് ദെൻ വാട്ടർ ഫ്ലോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് ആർട്ടീഷ്യൻ വെൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓപ്പൺ വെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് വെൽ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത്രയുമാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോ നോക്കിപ്പോ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ എന്നാലും നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സർഫസ് വാട്ടർ നമ്മൾ വെറുതെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറമെ നമുക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ സോഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ സർഫസ് വാട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിവർ പ്രത്യേകിച്ച് റിവറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു കഥയൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല റിവർ എല്ലാവർക്കും പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേജർ സോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് അമ്പഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് ആണ് വാട്ടർ റിച്ച് ആണ് വാട്ടർ റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് റോ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും റിവർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓഷ്യൻ അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പെടുത്തുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പറയുന്നത് മെയിൻ വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരിക്കലും ഓഷ്യൻ വാട്ടർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കാറ്റഗറിയിലാണ് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലംബിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലംബറിന്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാട്ടറിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ കാരണം ഓഷ്യൻ വാട്ടറിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് കൂടുതൽ എന്താ അത് കൊറോഷൻ കൊറോഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് റിച്ച് സോൾട്ട് റിച്ച് ഉള്ള വാട്ടർ സോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്താ ഓഷ്യൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കടൽ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്ററി ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഈ പറഞ്ഞ എലമെന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റിവർ ആണ് ഏറ്റവും മേജർ സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം അത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം പല വെള്ളം നമുക്ക് പുറമെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പ്യുർ വാട്ടർ ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് ഇമ
ദെൻ അടുത്ത ലേക്സ് ആൻഡ് പോണ്ട് കുളങ്ങളും തടാകങ്ങളും എന്താ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്കറിയാം പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുളങ്ങളാണ് ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ തടാകങ്ങളാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താ ഏരിയയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഏരിയ കുറവാണ് വൻ കമ്പാരിറ്റീവ് ലേക്സ് അല്ലെ കുറച്ചുകൂടെ ലാർജ് എന്നാൽ പുഴയുടെ അത്ര ഇല്ലാത്തതും കുളത്തിനേക്കാൾ വലുതുമായതാണ് ലേക്സ് എന്ന് പറയുക സാധാരണ കാര്യം നമുക്കറിയാം അക്വ മിനറൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ആണ് ലേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഏരിയ കുറവാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മിനറൽസും കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉണ്ട് കാൽഷ്യം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം റിച്ച് എലമെന്റ് പോലും അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഈ പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മീനുകൾക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സഹായകമായ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോണ്ടും ലേക്കുകളും ഓക്കെ ദെൻ ദിസ് മേ ബി നാച്ചുറൽ ഓർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തടാകങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ബ്യൂട്ടി ഒരുപാട് നല്ല നമ്മൾ കാണുന്ന കുറെ തടാകങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ പോയി പോയി കാണാൻ പറ്റുന്ന അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓൾറെഡി നാച്ചുറൽ ആണ് ഇതെല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തടാകങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം കാരണം ഒരുപാട് ഏരിയ വരുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ദെൻ അതേപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണ് പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ് ആണ് മറ്റുള്ള നമ്മളിപ്പോ റിവറെ തൊട്ടു മുമ്പ് പഠിച്ചു കനാല് തൊട്ടു മുമ്പ് പഠിച്ചു ഈ രണ്ടും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്സ് ആൻഡ് പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് വാട്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ഭയങ്കര കുറവാണ് ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഉള്ള ഏരിയയിൽ ഫുൾ ഫിൽഡ് ആണ് പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് ചില കുളത്തിലെ വെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കലുണ്ട് അത് നമ്മൾ മലിനമാക്കാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആറ്റുവെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കാൻ നമ്മൾ പറയില്ല കനാലിലെ വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കാൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് അറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു ലൈക്കോ പോണ്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നല്ലപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെ വളരെ കുറവെന്ന് പറയാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി വൻ കമ്പയർ ടു പ്രീവിയസ് വൺസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് ലോ ബട്ട് ക്വാളിറ്റി ഇസ് ഗുഡ് ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ സർഫസ് വാട്ടറിലെ ലാസ്റ്റ് കേസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇംപൗണ്ടർ റിസർവോയേഴ്സ് ഇത് മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വാക്ക് ഇംപൗണ്ടർ റിസർവോയർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇത്ര ഒന്നുള്ളൂ ഒരു മതിൽ കിട്ടി നമ്മൾ വെള്ളത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് തീർന്നു അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസൊക്കെ ഓൾറെഡി പ്രകൃതിയിലെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളായിട്ട് മാൻമെയ്ഡ് അല്ല പക്ഷെ മാൻമെയ്ഡ് ഉണ്ട് അവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇംപൗണ്ടർ റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡാമിലൊക്കെ പോലുന്ന ഡാമിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ വെള്ളം നമ്മളൊരു വോൾ വെച്ച് കെട്ടി നിർത്തിയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇറിഗേഷനോ എന്തെങ്കിലും വേണം മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ജനറേഷനോ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് ഇംപൗണ്ടഡ് റിസർവോയർ റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ് അത് ഓൾറെഡി അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണ നിർബന്ധമില്ല സോ നമ്മൾ ആ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ബിൽഡ് ഒരു വോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തുവാണ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വോൾ ബിൽഡ് അക്രോസ് ദ വാലി സോ ആസ് ടു കണ്ടെയിൻ റിവർ വാട്ടർ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ റെയിൻഫോളിന്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസ് ഉള്ള കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിപ്പുക്ക അതിലാണ് ഇംപൗണ്ടർ റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സർഫസ് വാട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നാല് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സർഫസ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ അണ്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തത് അതിൽ ഒന്ന് റിവർ ആയിരുന്നു രണ്ട് കനാൽസ് ആയിരുന്നു മൂന്ന് ലേക്സ് ആൻഡ് പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു നാല് ഇംപൗണ്ടർ റിസർവോയേഴ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സോഴ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പുറമെ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ ഈ താഴെ നമ്മൾ ഡിഗ് ചെയ്തിട്ടോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡ്രിൽ ചെയ്തിട്ടോ നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുത്ത് കണ്ടുപിടി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ
ഈ പറയുന്ന സോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഒരു പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ സ്ട്രക്ചറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വെള്ളത്തിന്റെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറെ കുഴിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല പാറിന്റെ സൈഡിൽ ആണെങ്കിലും കനാലിന്റെ സൈഡ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നില്ല റിവറിന്റെ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക റിവറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കുഴി ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നു സോ വെള്ളം അതിന്റെ താഴെ കൂടെ ഏറ്റവും ഒഴുകുന്ന ലെയർ എന്ത് ആ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രസൻസ് നല്ല പ്യൂർ ആയ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് വന്ന് ഒഴുകും ഈ ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് ഒഴുകും ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ടാങ്ക് എനിക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തൂടെ നമ്പർ ഓഫ് ടാങ്ക് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ വെള്ളത്തിനെക്കാട്ടിലും ക്വാളിറ്റി കൂടിയതും ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞതുമായ ഒരു പ്യൂർ വാട്ടർ എനിക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്തരം വെല്ലുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെല്ല് എന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന വെല്ലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ റിവറിന്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ റിവർ ബെഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിവർ ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവറിന്റെ ആ അണ്ട് ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെറി കൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാ കേട്ടോ റിവർ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ റിവർ ബെഡിൽ ഒഴുകുന്ന പ്യുർ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടാങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എന്ത് സീരീസ് ഓഫ് ടാങ്കുകൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ കൺ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പ് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്ന് പരസ്പരം കണക്ടഡ് ആവാൻ കണക്ടഡ് അല്ലാതിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാത്തിനും കൂടെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ടാങ്ക് വേണേൽ കൺസ്ട്രക്ട് നമുക്ക് ജായ്ക്ക് വല്ലെന്ന് വിളിക്കാം ജായ്ക്ക് വല്ലെന്ന് വിളിക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പമ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഫിൽട്ടറേഡ് വേർഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വരിക വെള്ളം ഏറ്റവും പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോമിലാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെല്ല് പുറത്തേക്ക് തരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ ജായ്ക്വല്ലീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡാഷ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ജായ്ക്കുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വേറൊരിടത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല ആകെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഈ ഒരു വെല്ലിൽ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ജായ്ക്കുവല്ല സോർ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ട ഓർത്തുള്ളൂ അത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വേടാണ് ആൻഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഏതുവായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെല്ല എന്ന് പറയുന്ന വേഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ജാക്വൽസ് അപ്പൊ ജാക്വലിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പ് എന്തൊരു പൈപ്പ് ആ മെറ്റീരിയൽ എന്താ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം എന്താണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെല്ല നമ്പർ ഓഫ് വെൽസ് ഈ വെല്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് നമ്മൾ സൈഡിൽ ഈ ആറിന്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന കുറെ ബിൽഡിംഗ് കുറെ ടാങ്കുകൾ അത്ര ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് വെൽസ് ആർ കൺസ്ട്രക്ടഡ് ഇൻ എ സീരീസ് ഓൺ സാൻഡ് റിവർ ബെഡ് ഫ്രം വെയർ വാട്ടർ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ വാട്ടർ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് കംസ് ഇൻ ടു ദീസ് വെൽസ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ആ വാട്ടർ ബെഡിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ വാട്ടർ ബെഡിൽ ഡയറക്റ്റ് വെള്ളം നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വെല്ലിലേക്ക് ആ വെള്ളം ഡയറക്റ്റ് വെല്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെല്ല് അത് വെല്ലില് റിവർ ബെഡിലെ വെള്ളം നമ്മൾ ആ വെല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വെൽസ് ആർ കവേഡ് വിത്ത് ആർ സി സി സ്ലാബ് വിത്ത് എ മാൻ ഹോൾ ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നമുക്ക് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പൈപ്പ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാൻ ഹോൾ കൊടുക്കും ജസ്റ്റ് ആ മേലിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്കിൽ ഇതിൽ ടോപ്പിൽ ഒരു മാൻ ഹോൾ കൊടുക്കുന്നു അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ മാൻ ഹോൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അത് ഒരു സാധാരണ ഗതി അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർ സി സി സ്ലാബ് ആണ് എന്നെ പുറത്ത് വെക്കുന്നത് ആ സ്ലാബ് മാറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മാൻ ഹോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാൻ അല്ല മാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതൊക്കെ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് അഡീഷണൽ ഡേറ്റ എഴുതിയിരിക്കുന്നുള്ളൂ ദെൻ അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ഈ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെല്ലിൽ നിന്ന് പോകുന്ന എല്ലാ അതായത് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെല്ലിൽ നിന്ന് കുറെ പണി പൈപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ആ പൈപ്പുകളെ കൂടി എവിടെയാണ് സംഗമിക്കുന്നത് ജായ്ക്വൽ എന്ന് പറയുന്ന
ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ സ്പ്രിങ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആണ് സ്പ്രിങ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ആർട്ടിഷ്യൽ സ്പ്രിങ് ഗ്രാവിറ്റി സ്പ്രിങ് സർഫസ് സ്പ്രിങ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സാധാരണ നമ്മൾ മഴ പെയ്യുകയാണ് ഈ മഴ പെയ്യുന്ന വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ പോകും നമുക്കറിയില്ല കുറെ കടലിലെത്തുന്നുണ്ട് കുറെ ആറ്റിലെത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കൂടാണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പ്രകൃതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ മണ്ണിലൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ക്രാക്ക് ഒരു ചെറിയ റോക്ക് ഒരു ചെറിയ പാറക്കെട്ടിന്റെ ഹോളിലൂടെ പോലും വെള്ളം താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്തത് എല്ലാം കൂടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിന് അതിന്റെ ലെവൽ എക്സീഡ് ചെയ്യും അതായത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിന് ഒരു ലെവൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലെവൽ എക്സീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പാറക്കെട്ടുകളുടെയോ ചെറിയ വെള്ളം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഓട്ട കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്പേസ് കണ്ടാൽ അത് പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് വരും ആ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വെള്ളമാണ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിന്റെ ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പരിധി വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ ലെയറിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ടോപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിന് പുറത്തേക്ക് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പല രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് വരാം അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പാറക്കെട്ടിന് ഇടയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ ഒരു മണ്ണിന്റെ മണ്ണിന്റെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വളരെ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫിഗറി കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഭംഗി പോകും അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതേപോലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവൽ എക്സീഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ പാർ അതിന്റെ ആ റോക്കിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്ത് വരുന്ന വാട്ടർ സോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അത് ആക്ച്വലി പുറമെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വെൻ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും മാനുവലി കൺസ്ട്രക്ടർ അല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ് പക്ഷെ മുമ്പ് ആണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാനുവലി നമ്മൾ സീരീസ് ഓഫ് റിവർ റിവറിന്റെ സൈഡ് സീരീസ് ഓഫ് വെല്ല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാനുവലി അല്ലാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി അവിടെ ഉള്ളതാണ് സോറി അത് നാച്ചുറലി അവിടെ ഉള്ളതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ഓക്കെ സോ വെൻ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്ലോവിംഗ് ഓവർ ദി എർത്ത് സർഫസ് ഡ്യൂ ടു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പ്രഷർ നോർമലി നമുക്കറിയാം രണ്ട് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ നമ്മൾ ഹയർ പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന ലോവർ പ്രഷറിലേക്ക് വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും നോർമലി നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രഷർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടിയ പ്രഷർ താഴെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ വെള്ളം അതിന്റെ ലെയറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ഈ വെള്ളം ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും സോ ആ ഒരു ഡിസ്ചാർജിനാണ് നമ്മൾ സ്പ്രിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് when underground water starts flowing over the earth surface due to the underground pressures known as spring spring nu parayna underground pressure difference onnu undavana spring contains salt and impurities oru baada rich salt galum impurities galum ulla adanguna purest form of water thaniyana ee spring nu parayunnathu okay appo just spring endha nu manasilaya nu vicharikkunu ini namukku adinte edakka type undo nokka എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ആർട്ടിഷ്യൽ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെയർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താഴത്തെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാണ് നോക്കി അവിടെ ഒരു ആരും കുഴിച്ചു കുഴിച്ചിട്ടല്ല അവിടെ വെള്ളം വന്നിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു പാറക്കെട്ടാണ് ആ ഒരു ചെറിയ പാറയാണ് അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഓട്ടം ഉണ്ട് അവിടെ നോക്കി പുറത്തേക്ക് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം അല്ലത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി താഴെ നിന്ന് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എക്സീഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ലിമിറ്റ് ആണ് ആർട്ടിഷ്യൽ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർട്ടിഷ്യൽ സ്പ്രിങ് ആർട്ടിഷ്യൻ എന്ന വാക്ക് തന്നെ അർത്ഥം ഒരു ലെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറയുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഓരോ താഴെ നമ്മൾ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുറെ ലെയറുകൾ നമുക്കുണ്ട് എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എംപിർ ഇംപെർവിയസ് ലെയർ എന്നൊരു ലെയർ ഉണ്ട് അതായത് ഭൂമിയുടെ നമ്മൾ ഡിഗ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോയിൽ ലെയറിനെ
ദെൻ അടുത്തത് ഗ്രാവിറ്റി സ്പ്രിങ് ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന മലകളിലൂടെയൊക്കെ വരുന്ന വെള്ളം നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഗ്രാവിറ്റി സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റയർലി ഡ്യൂ ടു ഏതാ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ പറയല്ലേ മറ്റേ ഗുരുത്താകർഷണം എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതേപോലെ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് മലയുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചരിഞ്ഞ മല അപ്പം വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴെ കൂടെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വെള്ളം ഒഴുകാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുവാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മലയുണ്ട് ഇതാണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വെള്ളം കേട്ടോ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു മല ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഒഴുകി 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 വരുമ്പോൾ നോക്കി എന്തായാലും ഇവിടെ തട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസിൽ തട്ടും ഇല്ലേ ഒരു ആ മലയുടെ ഏതെങ്കിലും സൈഡിലേക്ക് വന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് സ്ലോപ്പ് ആണ് സോ അവിടെ നിന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരണം അപ്പൊ ഇതിനിങ്ങനെ ഒഴുകാൻ പറ്റില്ല സോ അതുകൊണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് പുറത്തേക്ക് വരും ദെൻ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചോലയായിട്ടോ അരുവിയായിട്ടോ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഫോഴ്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒഴുകി വരുന്നു ആ ഒഴുകി വരുമ്പോൾ ഉള്ള തടസ്സം കാരണം അതിനൊരു ഗ്രാവിറ്റി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് സർഫസ് ഉണ്ട് ആ സ്ലോപ്പിംഗ് സർഫസ് ഈ മേളിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം ഇരുട്ടി വിട്ട ബോൾ പോലെ താഴത്തേക്ക് വെക്കുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഗുരുത്താകർഷണം കൊണ്ട് താഴേക്ക് വരും അപ്പൊ അതാണ് ഈ കൊടുത്തിരുന്നത് ചരിഞ്ഞ പ്രതലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പ്രിങ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റി സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ വെൻ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ റൈസസ് താഴെയുള്ള അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വെള്ളം ഒരുപാട് അതിന്റെ വാട്ടർ ലെവൽ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്ലോപ്പും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്ന പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സ്പ്രിങ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റി സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുക ദിസ് വാട്ടർ സ്റ്റാർട്ട്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്ലോവിംഗ് ഓവർ ദ ഹിൽ സ്ലോപ്പ് സാധാരണ മലകളിൽ ഇത് ആ ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിൽ സ്ലോപ്പ് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രേറ്റ് അങ്ങനെ സർഫസിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു സ്ലോപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പ്രിങ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാവിറ്റി സ്പ്രിങ് ആണ് കേട്ടോ സ്ലോപ്പ് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാം ഹിൽ സ്ലോപ്പിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് സ്പ്രിങ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാവിറ്റി സ്പ്രിങ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ കൂടുതലായിട്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റി സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ഹിൽ സ്ലോപ്പിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഗ്രാവിറ്റി മൂലം താഴത്തേക്ക് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്ന വെള്ളമാണ് ഗ്രാവിറ്റി സ്പ്രിങ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ദെൻ സർഫസ് സർഫസ് സ്പ്രിങ് സർഫസ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മുമ്പ് പറഞ്ഞ രണ്ടും നാച്ചുറലി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ സർഫസ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ ഒരു ഇമ്പർവൈസ് ചെയ്യാറൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ആ എവിടെയാണോ നമുക്കൊരു എവിടെ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലം നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിന്റെ അബണ്ടൻസി അവിടെ ഉള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കട്ട് ഓഫ് വാളൊക്കെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഈ കട്ട് ഓഫ് വാള് നമുക്ക് അപ്പൊ താഴെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് അതാണ് സർഫസ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഈ ഗ്രാവിറ്റി സ്പ്രിങ് കൊണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കി ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന സെയിം വെള്ളത്തിലെ നമ്മളൊരു കട്ട് ഓഫ് നമ്മളൊരു ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അവിടെ ഒരു വോൾ കൊടുക്കുവാണ് ഈ വോളിലൂടെ അതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് ഒഴുക്കി വിടുന്നതിന് നമ്മൾ സർഫസ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഈ സർഫസ് സ്പ്രിങ്ങിന് നമ്മൾ സാധാരണ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ അതേ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറലി പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വോള് കൊടുത്തിട്ട് ആ വോളിൽ ആ വോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഓക്കെ വാട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്ലോവിംഗ് ഔട്ട് ഫ്രം സബ് സോയിൽ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് സാധാരണ എല്ലാം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ താഴെ തണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എ കട്ട് ഓഫ് വാൾ ഇസ് ബിൽഡ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വോൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മാത്രം ഓവർ ദ ഇമ്പർവേസിലി ഈ ലെയറിന്റെ തൊട്ട് മേലെ നമ്മൾ ഡിഗ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലെയർ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബിലോ ദ സബ് സോയ
വെൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല കിണറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ കൺസ്ട്രക്ടഡ് ടു ഹാർവസ്റ്റ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുടിവെള്ള പർപ്പസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് വെൽ എന്ന് പറയുക ദെൻ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് വെൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതെല്ലാം പരസ്പരം കണക്ടഡ് ആണ് കേട്ടോ അതെല്ലാം ഏതെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓർത്തിരുന്ന് പഠിക്കുക അത്രയേ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഷാലോ വെൽ ഷാലോ വെൽ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹാർഡ് വാട്ടർ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ഏരിയയിലുള്ള ഒരുപാട് ഡെപ്തിൽ വരില്ല നമുക്ക് രണ്ട് ഇങ്ങനെ ആദ്യം കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക രണ്ട് ടൈപ്പ് വെൽസ് ഉണ്ട് ഷാലോ വെൽ ആൻഡ് ഡീപ് വെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഷാലോ വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു അഞ്ച് ടു പത്ത് ഫീറ്റ് താഴത്തേക്ക് മാത്രം കുഴിച്ചെടുത്ത് കിട്ടുന്ന കമ്പാരിറ്റീവ് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്യുവർ ഒന്നുമല്ല അതാണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ നോ സേഫ് വാട്ടർ വലിയ ഏരിയ ഒന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന കിണറുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഏരിയ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് കുഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഏകദേശം പത്തടി താഴ്ചയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെല്ലുകളാണ് ഷാലോ വെല്ല എന്ന് പറയാം പേരി തന്നെ ഷാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരോ എന്നർത്ഥം തന്നെയാണ് കുറച്ച് ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല താഴേക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഷാലോ വെല്ലി നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഈ വെള്ളം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പമ്പ് ഷാലോ ഷാലോ പമ്പ് എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ട് ഈ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ടാപ്സ് വാട്ടർ ഫ്രം എബൌ ദി ഫസ്റ്റ് ഇമ്പർവേസ് ആദ്യം കാണുന്ന ലെയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുപാട് കുടിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുന്നില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഈസി ആൻഡ് ചീപ്പ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഏരിയ കുറവാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷാലോ വെൽസ് ആർ കൺസ്ട്രക്ടഡ് ഷാലോ വെൽസ് ക്യാൻ ബി കൺസ്ട്രക്ടഡ് ഈസിലി ദെൻ ഹാർഡ് വാട്ടർ ആണ് വലിയ കുടിക്കാൻ പട്ടണം നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല കാരണം അത്രയും താഴത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം ഏറ്റവും വെള്ള പാടം ഒരു നമ്മളൊരു പാടം എടുത്തു പാടത്തിന് നമുക്ക് കുഴിച്ച ഉടനെ വെള്ളം കിട്ടും ഒരു പത്ത് മീറ്റർ പത്ത് അടി താഴ്ത്തിക്കണോ എന്ന് പോലും ഇല്ല സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിച്ച് ആയ വെള്ളം കണ്ടന്റ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വെള്ളമാണ് ഷാലോ വെൽസ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കുടിക്കുന്നതിന് പകരം ജലസേച ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെയാണ് ഈ ഷാലോ വെൽസ് ഉപയോഗിക്കുക ദെൻ ഷാലോ വെല്ലിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡീപ്പ് വെൽ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ സാധാരണ വേണേൽ കുഴൽക്കിണർ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി അതല്ല നല്ല താഴ്ചയുള്ള കിണറുകളും ഡീപ്പ് വെല്ലി പറയും പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഷാലോ വെല്ലിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡീപ്പ് വെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡീപ്പ് വെൽ സാർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരുപാട് ഡെപ്തിൽ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് ടു നാപ്പത് ഡീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ടു മുപ്പത് നാല് ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് അപ്പൊ ഇത്രയും താഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുഴിച്ചെടുത്ത് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വെള്ളം ആണ് ഹാർഡ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് വാട്ടർ ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന അരുവികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വട്ടം അത്രയും നല്ല വെള്ളം കാരണം കുഴൽക്കിണറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് അറിയാം കമ്പാരിറ്റീവ് കുറച്ചുകൂടെ സാധാ നമുക്ക് മഴവെള്ളം കിട്ടുന്ന അത്രയും പ്യൂർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല ബട്ട് ബട്ട് സേഫ് വാട്ടർ ആണ് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പർപ്പസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതും ഡീപ് വെൽ എന്ന് പറയുന്നതും ഇമ്പിയർവേസിലും താഴെ ഏകദേശം നാൽപ്പത് അടിയോളം താഴ്ചയിൽ കിട്ടുന്ന വെള്ളമാണ് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ കുഴൽക്കിണർ അതായത് നമ്മൾ ഡീപ്പ് വെൽ പമ്പ് എന്ന് പറയില്ലേ ഡീപ്പ് വെൽ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുഴൽക്കിണറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെള്ളം ഏകദേശം ഇതേ പർപ്പസിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അത്രയും താഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കിണറുകൾ വലിയ ഡീപ്പ് ഉള്ള കിണറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ കാരണം വർഷങ്ങളുള്ള ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണില്ലേ അവിടുത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു സ്ഥലത്തെ മൊത്തം കിണർ നമ്മൾ അതൊരു കോമൺ കിണർ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര താഴ്ചയിൽ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഡീപ്പ് വെല്ലിലെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം അപ്പൊ ഈ ഒരു മുപ്പത് ഫീറ്റ് എന്നൊരു ബൗണ്ടറി ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ ആ മുപ്പത് ഫീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞ ഡീപ്പ് വെല്ലിലെ കാറ്റഗറി നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം ദെൻ ഓപ്പൺ വെല്ല് ദെൻ ട്യൂബ് വെല്ല് ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഷാലോ വെല്ലും ഡീപ്പ് വെല്ലും പോലെ തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ വെല്ലും ട്യൂബ് വെല്ലും കാരണം ഓപ്പൺ വെല്ല് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ വെല്ലി തന്നെ സോറി ഓപ്പൺ വെല്ലിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ഷാലോ വെല്ലും ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ഡീപ്പ് വെല്ലും ഉണ്ട്
ഓക്കെ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് പറ്റുന്നതാണ് എസെൻഷ്യലി എ ഹോൾ ഇതാണ് അതിന്റെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ട്യൂബ് വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹോൾ ആണ് എസെൻഷ്യലി എ ഹോൾ ബോർഡ് ഇൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ടാപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് ഒരു വലിയ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പിനെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പി വി സി ഒക്കെ ഇടലുണ്ട് അത്രയും പൈപ്പിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ താഴത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ദെൻ അതുവഴി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നു അതാണ് ട്യൂബ് വെൽ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർത്താൽ മതി ഓപ്പൺ വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ വെല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു അതിന് പകരം ഈ പറയുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ സോഴ്സ് നമ്മൾ അത്ര അടിയിലേക്ക് നമ്മൾ കുഴിക്കുന്നു കുഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ട്യൂബ് വഴി പൈപ്പ് വഴി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ പൈപ്പ് പുറമെ നോക്കുമ്പോൾ പൈപ്പ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അല്ലാതെ കിണറുണ്ടെന്നോ അവിടെ വെല്ലുണ്ടെന്നോ മനസ്സിലാവില്ല അവിടെ നമുക്ക് ആ കാണുന്ന ഒരു കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പി വി സി പൈപ്പോ മാത്രം വഴിക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത്രയും താഴ്ചയിൽ വെള്ളം എത്തിച്ചിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡീപ്പ് വെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ 